subscribe under 24/7 and press the bell icon हर खबर है जरूरी चाहे वो हो देश दुनिया की या फिर खेल मनोरंजन की हम बताएंगे हर खबर फटाफट करंट अफेयर्स चाहे हो एसएससी रेलवे में आने वाले या फिर बैंकिंग में हम देंगे हर खबर फटाफट एसएससी अड्डा पर रोज सुबह छह बजे गुड आफ्टरनून एवरी वन एंड वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन और एस एस सी अड्डा एस एस सी बोले तो एस एस सी अड्डा सिर्फ है ना जी तो भाई क्या करने वाले हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लास में आ गए हैं आई नो दैट स्पीकिंग इंग्लिश कुड बी वन ऑफ योर प्रॉब्लम बट येस वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आफ्टर सम डेज यू विल बी अ वेरी फ्लूंट स्पीकर सो यार इतना मैं आप लोगों को भरोसा करती हूँ इतने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हो और आज का जो पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ दैट यू आर लर्निंग द रूल्स यू आर लर्निंग हाउ टू स्पीक बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस सो इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग हार्ड सो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस बात करें कुछ सेंटेंसेस के जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं या फिर जो हमारे स्पोकन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सो आई यू गाइज रेडी सबसे पहले गुड आफ्टरनून क्या था देबू ने सो देबू गुड आफ्टरनून दीपिका अंकित बबलू बानी मानसे विकास मुकेश निरंजन अरुण अमन सूरज सरनाम सर सभी लोगों को भाई मेरा हाय है प्रणाम है नमस्ते है सत श्रीकाल है जो भी जहाँ से है उनको उन्हीं की भाषा में नमस्कार है तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्या देखिए यहाँ पे क्या पढ़ने वाले सर हमें जरा ले आएगा स्क्रीन पर सबसे पहले पढ़ते हैं आज एक कोर्ट और उससे लेते हैं थोड़ी सी इंस्पिरेशन सो टू वेन द गेम अगर आप किसी भी गेम को जीतना चाहते हैं माई डी स्टूडेंट्स तो उस गेम में जीतने के लिए उस गेम में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मतलब आपको गिव अप नहीं करना है आपको क्विट नहीं करना है अगर अभी भी आपको लगता है कि यार आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो या किसी भी एग्जाम में यू हैव बीन प्रिपेयरिंग सो हार्ड बट स्टिल यू क्यू यू हैव एन गॉट द सक्सेस येट सो डोंट वरी परेशान होने की कोई बात नहीं है बिकॉज अगर आपको सफलता के लिए आप मेहनत कर रहे हो तो वो आपको जरूर मिल जाएगी बस आपको गिव अप नहीं करना है सो so, किसी भी गेम को जीतने के लिए उस गेम में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है जी तो ये मेरा आज का कोट है इससे मैंने इंस्पिरेशन ली है मैंने एनर्जी ली है अब बारी है आप लोगों को एनर्जी लेने की ठीक है जी तो भाई स्टार्ट करते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम कुछ सेंटेंसेस को याद करने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं ठीक है चलिए तो भाई शुरू किया जाए क्या सभी लोग तैयार हैं जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या सभी लोग तैयार हैं शिवानी दास हाय राहुल राम राम जी कैसे हैं आप सभी मुझे फटाफट से बता दें कि क्या सभी लोग यहाँ पर तैयार हैं क्या सेंटेंसेस को शुरू किया जाए तो हम क्या करेंगे एक सेंटेंस को मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी और आप मेरे साथ साथ उसको क्या करेंगे आप मेरे साथ साथ आप उसे रिपीट करेंगे ठीक है कम से कम दो बार आप एक सेंटेंस को बोलेंगे ठीक है जी कम से कम आप एक सेंटेंस को दो बार बोलेंगे तो उससे आप लोगों को वो याद हो जाएगा ठीक है तो भाई तैयार हैं रुद्रा मानसी आप रेडी हैं बाकी के लोग भी तैयार ही होंगे स्पोकन uh, इंग्लिश कौन से एग्जाम में आया है ओहो ये कैसा क्वेश्चन पूछ डाला यार स्पोकन इंग्लिश एग्जाम में कहाँ आता है स्पोकन इंग्लिश तो एग्जाम के बाद इंटरव्यू में काम आता है और आपकी डेली लाइफ में काम आता है तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वेरी गुड एवरीबडी इज रेडी एंड इवन आई एम रेडी सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वेरी फर्स्ट सेंटेंस मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है बहुत लोगों का दिमाग काम नहीं करता है सो माई माइंड इज नॉट वर्किंग मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है माई माइंड इज नॉट वर्किंग माई माइंड इज नॉट वर्किंग आपने देखा कि यार बहुत सारा काम आपके पास पड़ा हुआ है आपका एग्जाम है और या फिर आपका कोई एक फंक्शन है आपको एक शादी में जाना है बहुत सारा काम पड़ा है आपके कपड़े भी तैयार नहीं हुए इतना सारा प्रॉब्लम देख के आपने बोला ओ गॉड माई माइंड इज नॉट वर्किंग मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है आगे चलते हैं सेकेंड इज यार आपने वजन बढ़ा लिया है आपने वजन बढ़ा लिया है तो ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हमारे देश में बहुत ही पाया जाता है आपका दोस्त आपसे जब भी मिलेगा आपके रिश्तेदार आपसे जब भी मिलेंगे तो कहेंगे अरे तुम तो यार खत्म हो गए या फिर अरे तुम तो मोटे हो गए हो सो यू हैव पुट ऑन सम वेट यू हैव पुट ऑन सम वेट अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आप मोटे हो रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे यू आर गेटिंग फैट अगर आप बोलना चाहते हैं कि आप मोटे हो रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे यू आर गेटिंग फैट देखो फैट 
फैटी कोई वर्ड नहीं होता दुनिया बोलती है फैटी फैटी कोई वर्ड नहीं होता है ठीक है सो यू आर गेटिंग फैट आप मोटे होते जा रहे हो यू हैव पुट ऑन सम वेट तुमने कुछ वजन थोड़ा बढ़ा लिया है ठीक है जी आगे चले नहीं नहीं राहुल यूर माइंड इज टोटली वर्किंग ठीक है टेंशन ना लो दीज दीज सेंटेंसेज आर जिन्हें आप आगे यूज करेंगे ठीक है सो आई हैव पुट ऑन सम वेट मैंने थोड़ा सा वजन बढ़ा लिया है आगे चलते हैं कितनी शर्म की बात है यार अच्छा आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा रही है आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू आज सुबह मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखा कि एक्चुअली क्या होता है ना कि आजकल जितने भी जो ब्रिजेस बन रहे हैं या फिर जितने भी कुछ ऐसा है जैसे कि मेट्रो है जैसे अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो या अगर आप जाते हो विजिट करने के लिए तो आप देखोगे कि मेट्रो के जो पिलर्स है ना उनको थोड़ा सा डेकोरेट करने का काम किया जा रहा है ठीक है तो ऐसे ही मैंने देखा एक वीडियो में कि एक मेट्रो के पिलर के साइड में ना मतलब गवर्नमेंट ने ना वहाँ पे छोटे छोटे से वो लगा रखे हैं क्या है गमले हैं बहुत छोटे छोटे से तो प्लास्टिक के गमले उनमें छोटे छोटे से वो लगे हुए हैं ग्रीन 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 से कुछ वो प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स ग्रीन ही होते हैं मतलब उस पर फूल नहीं है सब कुछ ग्रीन कलर का वो सिर्फ प्लांट है ठीक है तो मैंने यार एक वीडियो में देखा कि एक अंकल जी है मतलब अच्छे खासे काफी बड़े हैं मस्ट भी सिक्सटी प्लस तो वो क्या कर रहे थे वो उसके निकाल के उसकी मिट्टी को निका फेंक के वहाँ पे और उनको कलेक्ट करके वो उनको इकट्ठे कर देते हैं मतलब सरकार ने कोई चीज लगाई है जिससे वो थोड़ा सा डेकोरेशन करना चाहते हैं तो लोग लोग क्या करते हैं लोग उसे भी चुरा चुरा के लेके जा रहे हैं इट वॉज सच अ शेमफुल एक्ट इट वॉज एंड आई फेल्ट सो सो बैड मतलब कितने शर्म की बात है कि अगर सरकार सुधारने का प्रयास भी करे तो भी लाइक वी डोंट वांट टू चेंज आर सेल्व है ना सो दिस इज लाइक आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हम लोग सुधरना नहीं चाहते हैं तो उस वीडियो को देख के मैंने यही सोचा कि यार व्हाट आर शेम मतलब कितनी शर्म की बात है ये हाउ शेमफुल इट इज कि वो अंकल ऐसे मतलब सरकार ने लगाए हैं पौधे वो पौधों को गिरा के सिर्फ वो गमला अपने घर लेके जा रहे हैं सो गाइज हाउ शेमफुल इट इज या फिर वॉट आर शेम या फिर यार हम देखते रहते इतने सारे यहाँ पर इतने सारे क्राइम्स होते रहते हैं बट लोगों को कोई कोई मतलब शर्म की वो नहीं आती है सो वॉट आर शेम या फिर हाउ शेमफुल इट इज ठीक है जी आगे चलते हैं नेक्स्ट मुझे दोष मत दो यार हम बोलते ना कि मतलब अच्छा चलो ठीक है घर में तुम्हारा ये सामान चोरी हो गया बट मैंने थोड़ी चुराया है या फिर तुम हर बात के लिए मुझे क्यों ब्लेम कर देते हो तो मुझे दोष मत दो मतलब डोंट ब्लेम मी मुझे दोष मत दो या फिर मुझे तुम आरोपी मत बताओ सो डोंट ब्लेम मी ठीक है जी आगे बढ़ लिया जाए बिल्कुल आगे बढ़ लेते हैं आते हैं अपने अगले सेंटेंस पे ये दिन बार बार आए हम लोग क्यों बोलते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे किसी का बर्थडे होता है तो हम बोलते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सो व्हाट इज द मीनिंग द मीनिंग इज हियर ये दिन बार बार आपके जीवन में आए मतलब बार बार खुशियाँ आपकी लाइफ में आए तो हम बोलते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सो मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे इज कि ये जीवन में ये दिन आपके बार बार आ जाए ठीक है जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ से दफा हो जाओ तो ये जो सेंटेंस हम लोग बोलना चाहते हैं इसके लिए हम क्या बोलेंगे गेट आउट ऑफ हियर गेट आउट ऑफ हियर नॉट ऑलवेज लाइक वी नीड टू बी रूड बट अगर हमें जरूरत है तो हम क्या बोलेंगे प्लीज गेट आउट ऑफ हियर तो पर इसमें प्लीज लगा के भी ये रूड ही बन रहा है ना सो गेट आउट ऑफ हियर यहाँ से चले जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट मौसम गर्म हो रहा है बहुत जरूरत पड़ती है इस वाक्य की हम लोगों को है ना तो मौसम गर्म हो रहा है या फिर गर्मी हो रही है तो हम क्या बोलेंगे वेदर इज गेटिंग हॉट हम क्या बोलेंगे वेदर इज गेटिंग हॉट अब हमने यहाँ पे हॉटर क्यों लगा दिया है ना तो व्हाट इज द रीजन कि अगर हम ये कहना चाहते हैं ना कि मौसम पहले से ज्यादा गर्म हो गया है मौसम पहले से ज्यादा गर्म हो गया है तो हम बोलते हैं वेदर इज गेटिंग हॉटर सो अगर आप बोलते हैं तो वेदर इज हॉट इट मीन्स आप कहते हैं कि मौसम गर्म है अगर आप कहते हैं मौसम गर्म होता जा रहा है तो आप कहेंगे वेदर इज गेटिंग हॉटर एंड इस हॉटर को लगाने का एक्चुअल रीजन क्या है वो हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के चैप्टर में जो कि अभी थोड़ी देर के बाद आपका शुरू हो जाएगा ठीक है जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मुझे बाजार जाना है मतलब मुझे जरूरी है बाजार जाना तो हम बोलेंगे आई नीड टू गो टू द मार्केट आई नीड टू गो टू द मार्केट मुझे बाजार जाने की जरूरत पड़ेगी या जरूरत है सो आई नीड टू गो टू द मार्केट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है लाइट चली गई है वेरी कॉमन सेंटेंस स्पेशली इन इंडिया इन आर कंट्री सो लाइट आ गई है लाइट चली गई है बहुत ही कॉमन से सेंटेंस है सो लाइट चली गई है क्या बोलेंगे लाइट हैज गॉन ऑफ या फिर इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन ऑफ लाइट हैज गॉन ऑफ या फिर इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन ऑफ ठीक है जी जी आगे चलते हैं नेक्स्ट सो लाइट हैज गॉन ऑफ या फिर इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन ऑफ ये स्विच
नहीं 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 डेलवे सर अभी तो मैं मार्केट नहीं था यार आई नीड टू टीच यू ना उसके बाद जाऊंगी ठीक है इस कुत्ते से दूर रहो सो स्टे अवे फ्रॉम दिस डॉग इस चीज से दूर रहो स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से दूर रहो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो जब हम किसी भी चीज से दूर रहने की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं स्टे अवे या जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से लाइक तो कर दीजिए भाई जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए और बाकी के बच्चों को बुला लीजिए और सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए जिसको आपको लगे कि यार इसको तो थोड़ी सी इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थोड़ा सा एक्सेंट इस पर इसको काम कर लेना चाहिए तो आप क्या करें आप उसके साथ में सेशन को शेयर कर दें कहाँ कहाँ कर सकते हैं व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर भी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं आप वहाँ पर इस सेशन को फैला सकते हैं आग की तरह तो इस कुत्ते से दूर रहो स्टे अवे फ्रॉम दिस डॉग एक तरफ हटो एक साइड हटो या फिर एक तरफ हटो इसे हम क्या बोलेंगे मूव वन साइड या फिर मूव अ साइड या तो मूव वन साइड या फिर मूव अ साइड या फिर मूव अलॉन्ग इसका मतलब होता है एक तरफ हटो ठीक है जी स्टे की जगह पर स्टे की जगह फार का यूज़ कर सकते स्टे फार नहीं कर सकते यार फार इज़ एक्चुअली वो फिजिकली डिस्टेंस के लिए हो जाता है तो हम लोग स्टे अवे का यूज़ करते हैं ठीक है मतलब दिस इज मोर अप्रोप्रिएट देन स्टे फार ओके ये स्टे अवे फ्रॉम माय कार वेरी गुड नंजन आगे चलते हैं एक तरफ हटो मूव अ साइड नेक्स्ट हमारे पास है अगर तुम मेरी जगह होते तो जरूर समझते वेरी कॉमन सेंटेंस एन इवन वी नीड इट माई लाइक ऑफन इन आर डे इन लाइफ अगर तुम मेरी जगह होते तो जरूर समझते इफ यू वर इन माई प्लेस यू वुड हैव अंडरस्टूड इफ यू वर इन माई प्लेस अगर तुम मेरी जगह पे होते यू वुड हैव अंडरस्टूड तो तुम इसे समझ चुके होते इफ यू वर इन माई प्लेस यू वुड हैव अंडरस्टूड आगे बढ़ते हैं मुझे अपने नखरे मत दिखाओ ठीक है चुपचाप यहाँ पे सारे बच्चे लाइक कर दो मुझे अपने नखरे मत दिखाओ डोंट शो मी योर टेन ट्रम्स डोंट डोंट शो मी योर टेन ट्रम्स मुझे अपने नखरे मत दिखाओ डोंट शो मी योर टेन ट्रम्स आगे बढ़ते हैं मुझे आप पर भरोसा है और मुझे आप पर सच में भरोसा है सो आई ट्रस्ट यू मुझे आप पर भरोसा है आई ट्रस्ट यू मुझे आप पर भरोसा है आई ट्रस्ट यू आगे चलते हैं नेक्स्ट खुद पर विश्वास रखो बिलीव इन योर सेल्फ खुद पर विश्वास रखो बिलीव इन योर सेल्फ मुझे आप पर भरोसा है आई ट्रस्ट यू खुद पर विश्वास रखो बिलीव इन योर सेल्फ अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें करना होगा अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें करना होगा इफ यू वॉन्ट टू डू दिस यू हैव टू डू दिस इफ यू वॉन्ट टू डू दिस यू हैव टू डू इट अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हें करना होगा इफ यू वॉन्ट टू डू दिस यू हैव टू डू इट इट या फिर दिस ओके हु शोज द टेन ट्रम्स जो भी आपके लाइफ में टेन ट्रम नखरे दिखाते हो उसे आप बोल सकते हैं ठीक है स्पेशल गर्ल अच्छा स्पेशली गर्ल्स के लिए ऐसी तो कोई बात नहीं है जी आगे चलते हैं नेक्स्ट I trust uh, added. Okay, you wanted to uh, write I trust under twenty four seven. Thank you so much. I trust you, ma'am. Believe in yourself. Trust me. Believe in you. I trust on you. की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Okay, so आगे चलते हैं भाई next पे हम लोग. So अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें करना होगा. If you want to do this, you have to do it. आगे बढ़ते हैं. बहुत टाइम हो गया दिखे नहीं बहुत समय से तुम दिखे नहीं या फिर इतने समय से कहाँ पर हो तुम दिखे नहीं हो सो लॉन्ग टाइम नो सी लॉन्ग टाइम नो सी लॉन्ग टाइम नो सी आगे बढ़ते हैं और आगे हम आ जाते हैं अपने वर्ड पे जल्दी से हम लोग जितने भी लोग जुड़े हैं उनके साथ जल्दी से हम लोग एक बार इसे क्या कर लेते हैं रिपीट कर लेते हैं एक बार हम इसके दोबारा से क्या कर लेते हैं रिविजन कर लेते हैं बहुत टाइम से दिखे नहीं लॉन्ग टाइम नो सी अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें करना होगा इफ़ यू वॉन्ट टू डू दिस यू हैव टू डू दिस इफ यू वॉन्ट टू डू दिस यू हैव टू डू दिस खुद पर विश्वास रखो बिलीव इन योर सेल्फ खुद पर विश्वास रखो बिलीव इन योर सेल्फ मुझे आप पर भरोसा है आई ट्रस्ट यू मुझे आप पर भरोसा है आई ट्रस्ट यू मुझे अपने नखरे मत दिखाओ डोंट शो मी योर ट्रेंड ट्रम्स डोंट शो मी योर ट्रेंड ट्रम्स अगर तुम तो मेरी जगह पर होते तो ज़रूर समझते इफ़ यू वर इन माय प्लेस यू वुड हैव अंडरस्टूड अगर तुम मेरी जगह पर होते तो ज़रूर समझते इफ यू वर इन माय प्लेस यू वुड हैव अंडरस्टूड एक तरफ हटो मूव साइड मूव वन साइड या फिर मूव अलॉन्ग एक तरफ हटो मूव वन साइड या फिर मूव अलॉन्ग इस कुत्ते से दूर रहो स्टे अवे फ्रॉम दिस डॉग स्टे अवे फ्रॉम दिस डॉग ये स्विच काम नहीं कर रहा है दिस स्विच इज नॉट वर्किंग ये स्विच काम नहीं कर रहा है दिस स्विच इज नॉट वर्किंग लाइट चली गई है 
light has gone off electricity has gone off light has gone off electricity has gone off mujhe bazaar jana hai i need to go to market i have to go to market ya fir i am to go to market these are the three sentences but all three have the different meanings i need to go to market you are talking about some necessity i have to go to market you are talking about compulsion i am to go to market you are telling about your will i will go to market you are telling about future case aage badhte hain next mausam garam ho raha hai weather is getting hotter agar mausam pehle se zyada garam ho raha hai to weather is getting hotter agar mausam garam hai to weather is hot weather is hot mausam garam hai weather is getting hotter mausam garam ho raha hai aage chalte hain yahan se chale jao get out of here yahan se chale jao get out of here एक ये दिन बार बार आया है मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे ये अच्छा दिन बार बार आए मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे मुझे दोष मत दो डोंट ब्लेम मी मुझे दोष मत दो डोंट ब्लेम मी कितने शर्म की बात है हाउ शेमफुल इट इज या फिर वॉट आर शेम कितने शर्म की बात है हाउ शेमफुल इट इज या फिर वॉट आर शेम आपने वजन बढ़ा लिया है यू हैव पुट ऑन सम वेट आपने वजन बढ़ा लिया है यू हैव पुट ऑन सम वेट आपने वजन घटा लिया है यू हैव पुट ऑफ सम वेट आपने वजन घटा लिया है यू हैव पुट ऑफ सम वेट आप मोटे होते जा रहे हो यू आर गेटिंग फैटर आप मोटे होते जा रहे हो यू आर गेटिंग फैटर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है माई माइंड इज नॉट वर्किंग मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है माई माइंड इज नॉट वर्किंग जी आगे चलते हैं तो भाई ये थे हमारे सारे सेंटेंसेस अब फटाफट से क्या करते हैं अब पढ़ते हैं हम आज के दिन का हमारा वर्ड क्या है ठीक है जी तो भाई आज का हमारा वर्ड है मल्टीफेरियस मल्टीफेरियस इज अ वेरी गुड वर्ड एंड इट इज लाइक सेवरल टाइम्स इट इट हैज बीन आस्ट इन योर वन वर्ड सब्सिट्यूशन इन एन एस एस एग्जामिनेशन आपको पता होगा एस एस एग्जाम्स के जो इंग्लिश है उसमें ग्रामर वोकेबुलरी और आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट्स आते हैं सो जो वोकेबुलरी है उसमें ईडियम्स वन वर्ड सिनोनियम्स एंटोनियम्स एंड आपके स्पेलिंग मिस्टेक आते हैं सो मल्टीफेरियस बहुत बार पूछा जा चुका है वॉट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीफेरियस मल्टीफेरियस का मतलब हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हों हैविंग मैनी वेरीड पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्स अ वास्ट मल्टीफेरियस ऑर्गेनाइजेशन तो आप यूज कर सकते हैं किसी भी संस्था के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी पर्सन के लिए जैसे कि भाई हमारी मदर्स हैं सो माई मदर इज अ मल्टीफेरियस पर्सन वो बहुत सारे काम उनमें बहुत सारे टैलेंट बहुत सारे स्किल्स हैं सो so, मल्टी तो आपको पता ही है बहुत सारा फेरियस का मतलब हो जाता है पार्ट्स मतलब वेरियस से आप इसे याद कर सकते हैं ठीक है सो मल्टीफेरियस मतलब अ पर्सन हु हैज मैनी क्वालिटीज या फिर मैनी टैलेंट्स जी तो सब लोगों को याद हो गया होगा Is it right? My mind is upset. Yes, we can use it that my mind is. Although you can say I am upset. Okay, आप कह सकते हैं I am upset. My mind is upset. Yes, you can use both of the sentences. Both are correct. Reading comprehension होता है आपका unseen passage, but reading comprehension से ही related होता है आपके exam में close tests और fillers. ठीक है जी. Vicky Thakur, ये आपके question का answer था. Yes, Bani Sharma, multifarious बोले तो having many qualities. Throwing your mobile under the bus try इसका क्या मतलब हो गया अपना जो मोबाइल है वो बस के टायर के नीचे फेंक दो ऐसा क्यों आपने ऐसा किया है क्या ओके सो गाइज ये था हमारा आज का वर्ड अब आपको क्या करना है अब आपको इस सेशन को लाइक करना है शेयर करना है और आपको जाना है आपको जाना है स्टोर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर ठीक है स्टोर डोट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर आपको जाना है क्यों जाना है क्योंकि भाई आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी टेस्ट सीरीज की बुक्स की और बहुत सारी क्लासेस की ठीक है राहुल पूछ रहे हैं मैम हाउ टू आंसर लॉन्ग टाइम नो सी इसको बोलना है दैट यू वर बिजी आप जो भी बोलना चाहें कि हाँ येस या इट हैज बीन लॉन्ग टाइम आई आई हैव इंट सी यू टू आई वॉज बिजी देयर या फिर आई वॉज बिजी माई सेल्फ या फिर आई वॉज स्टक समवेयर सो कुछ भी आप जो भी आगे सेंटेंस बनाना चाहते हैं राहुल आप उस सेंटेंस को लगा सकते हैं ठीक है सो गाइज आपको कोड लगाना है वाई वन सेवेंटी टू और आपको मिलेगा बयालीस फोर्टी टू परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आप यहाँ से देखो यार आपको एग्जाम है तो एग्जाम आपका बिना प्रिपरेशन के नहीं हो सकता है क्लासेस के साथ साथ आपको स्पीड मैनेज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है 
आपको क्या करना है आपको देने हैं मॉक टेस्ट आपको देनी है टेस्ट सीरीज आपको देने हैं स्पीड टेस्ट इसलिए आप जाइए अड्डा स्टोर पर कोड लगाइए वाई वन सेवेंटी टू एंड फोर्टी टू परसेंट का डिस्काउंट का फायदा उठाइए भाई ठीक है और मैं आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद आपसे एडजेक्टिव के सेशन में आज पढ़ने वाले हैं लिटिल आ लिटिल द लिटिल फ्यू आ फ्यू द फ्यू मच और मैनी में क्या फर्क होता है ना तो बात करेंगे इसके बारे में आपसे मैं मिलती हूँ ढाई बजे तब तक के लिए जितने भी नए लोग हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए सारे बच्चे यहाँ पर लाइक करके जाएंगे प्रॉमिस करो लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करोगे ठीक है सो आई ट्रस्ट यू आई नो आप मेरे लिए इतना जरूर करोगे ठीक है जी तो आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद यहीं एस एस अड्डा ढाई बजे एडजेक्टिव की क्लास में थैंक यू सो मच बाय टेक केयर खबर है जरूरी चाहे वो हो देश दुनिया की या फिर खेल मनोरंजन की हम बताएंगे हर खबर फटाफट करंट अफेयर्स चाहे हो एसएससी रेलवे में आने वाले या फिर बैंकिंग में हम देंगे हर खबर फटाफट एसएससी अड्डा पर रोज सुबह छह बजे